Aneluan mali popote ulipo nikiangalia kopo langu la saa dakika sita zimetumika baada ya saa mbili za asubuhi ni matumaini yangu kwamba unaendelea kuitazama runinga ya KBC Channel 1 na wakati huo huo vile vile unaisikiliza Radio Taifa Sauti ya Mkenya kipindi hewani ni zinga upande wa Radio Taifa na vile vile pia Good Morning Kenya yani GMK upande wa runinga mtazamaji kama tulivyokuwa tunapiga debe alfajiri ya majogoo kwamba hii leo tutazungumzia kuhusiana na uongozi wa wanawake katika zile semu kame mtazamaji na hii leo ndani ya studio kama kawaida kama dawa kila siku ya juma nne kuanzia saa mbili hadi saa tatu huwa ni ushirikiano kati ya runinga yako na ipende KBC Channel 1 na, na Radio Taifa na hii leo mtazamaji tunataka kuzungumzia kuhusiana na uongozi katika sehemu kame kama vile tunazungumzia Mara Sabit Moyale Garisa Turkana Pokod Samburu Tana River na hata Isiolo mtazamaji kulizungumza hilo siko peke yangu ndani ya studio niko naye mheshimiwa Naomi Jilo wako ambaye ni mbunge mwakilishi wa gatuzi la Marsabit na vile vile pia ni naibu kiranja wa chama cha serikali ambao walio wengi kwenye bunge la kitaifa bila kupoteza nukta sekunde wala dakika upande ule wa pili yupo mwenzangu Dora Manya karibu sana mheshimiwa Naomi ndani ya studio zetu za radio taifa asante sana nimeshukuru karibu sana na naona si mara ya kwanza hii sura kuiona na kufuatilia sana kwenye bunge <laughs> na unajikaza unafanya kazi nzuri mheshimiwa ina, inapendeza zaidi asante. labda wewe ni naibu kiranjo walio wengi bungeni ili mwananchi aelewe zaidi pale bungeni mheshimiwa kazi yako ni ipi aswa wakati huu tumeona mvutano kati ya pande ya serikali na upinzani lakini jukumu lako pale bungeni lilipi kwa sababu unavaa kofia nyingi wewe ni women rep wa Marsabit wewe vile vile ni deputy uh, chief whip yeah. Mhm. Mm. Uh, pengine ningetaka tu kukuambia kwa sababu roles ya women rep watu wote wanafahamu mm -hmm. na mainly ni kushughulika kule kwa ground mm -hmm. na ku represent wa mama uh, at the national level mm -hmm. lakini hii uh, deputy chief whip ndio pengine watu wengi hawajui kuna mtu aliniuliza wakati ule president alitangaza aliniambia na wewe sasa ni chief wa wapi? Aliuliza <laughs> 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 ni chief wa wapi? Ningekwambia chief, chief wa wapi? Ningekwambia chief wa wapi? <laughs> bungeni bungeni kawaambia mimi ni assistant chief wa kule bungeni e, na kwa hivyo watu wengi hawafahamu sana lakini e, deputy chief whip kazi yake in general ata whip mm -hmm. kazi ya whips ni ku make sure ya kwamba tutakuwa na tunakuwa na quorums ya watu ambao wanaingia kwa bunge na kufanya debate majadali hiyo ma, majadiliano mm -hmm. na pia ku make sure that wakati wa kupiga kura mm -hmm. sisi tuko chonjo kabisa kila wakati mm -hmm. na kwa hivyo kazi yangu ku ni ku make sure unajua wabunge wanapenda mastare na kukaa na kuongea na kukacha hapa <laughs> na mambo mengi mm -hmm. na saa zingine wanakaa tu wakikunywa chai mm -hmm. wakikula snacks ama wakijienjoy mahali mm -hmm. kule bungeni mm -hmm. basi mimi niko na ruhusa ya kuingia mahali popote mm -hmm. na kutoa mbunge yoyote mm -hmm. e, na nikikuja tu watu wanasema <laughs> tuko hivyo <laughs> tuko loyal mm -hmm. na na haikui ngumu sana kwa sababu watu wanajua roles zao na hata kama wanachukua hiyo time mm. uh, wakiona wipa kikuja hata kabla hujawaongelesha watu wanamka tu wanaenda uh -huh. na hiyo ni nzuri sana lakini kuna wakati mwingine pengine kama watu wengi wamesafiri kama pengine kuna committee meetings nyingi mm. tunakuwa na shida ya, ya kupata quorum mm -hmm. as well Wednesday morning na hiyo ndio wakati sasa nina make sure nimepiga mahesabu vizuri mm. uh, tukiwa na uh, chief whip Hmm. ambao ni osoro tukisaidiana mm -hmm. tunapiga mahesabu haraka haraka tunajua ni wapi tunatoa watu hata kama kuna watu wa kwa komiti tunaenda kuwatoa hapo tupate kora kwanza tupitishe yale ambayo tunataka alafu tuna release mm -hmm. kwa hivyo kazi yangu kuu ni ku make sure tumepata kora na pia kufahamisha watu mm -hmm. um, eh, kwa pepa ya tuseme sasa kama ni tuesday mm -hmm. agenda yetu ya siku hiyo ni nini na kama kuna watu wanahitaji kufahamishwa kidogo tunahitaji kuwafahamisha hata mm -hmm. mambo ya voting 
tunafaa kuambia watu vile tunataka watu wa vote mm -hmm. kwa sababu uh, mara zingine ni sisi ndio tunawaambia wapige yes ama no, no, no. na kwa hivyo tukiwaambia ndio wanapiga hivyo mm -hmm. e, na, na kwa hivyo ninashukuru sana kwa sababu members of parliament pia wamekuwa very cooperative mm -hmm. na hivi sasa tumeendesha mambo ya serikali vizuri eshikilia hapo hapo mheshimiwa umeeleza vizuri sana majukumu yako kama naibu kiranja wa serikali ama walio wengi katika bunge la kitaifa na mara nyingi watu tunashuhudia kwamba bunge lina wabunge 2349 lakini mara nyingi sana kengele na kirizwa kutafuta akidi ama kora lakini tuliache hilo umeweza kuzungumzia kwamba nyinyi ndio mnatoa mwelekeo wa jinsi gani wa bunge wanafaa kupiga kura wakati wa miswada mbalimbali aidha la ama ndio Uh, tukisalia hapo hapo juzi inasemekana kwamba mkubwa wako ambaye ni mheshimiwa Selvana Sosoro alisema mlitumbia dirty tricks kuweza kulu wa bunge kuweza kupitisha finance bill ni kweli mlitumia uh, njia chafu i think hiyo alikuwa misquoted mm -hmm. kwa sababu mimi nilikuwa bungeni kutoka dakika ya kwanza hadi mm -hmm. dakika ya mwisho mm -hmm. na ninajua kwamba watu kwanza hasa wale wa side yetu walikuwa 100% walika kutoka asubuhi mm -hmm. mpaka jioni usiku saa sita saa saba hivyo mm -hmm. na kwa hivyo hata ukiangalia tu our own side mm -hmm. we have enough numbers mm -hmm. na upande huo mwingine mm -hmm. E, mkikumbuka walikuwa wametusumbua kiazi mm -hmm. mara wanatembea wanaenda nje mara wanapiga kelele mm -hmm. mara wana wana, wana make sure ya kwamba kuna watu wengine hawafiki na kwa hivyo hiyo i think uh, osoro amekuwa miscoded mm -hmm. na mimi mwenyewe nilimuuliza mm -hmm. nikamtumia hiyo nini eh, video ya kule kisi wakati alikuwa anaongea mm -hmm. kamwambia hebu boss taf tafsiri hii tuweze kufahamu vizuri mm -hmm. akaniambia ni uongo mtupu mm -hmm. na kwa hivyo hata ame nda kotini kwa sababu wamemwekelea kumwekelea mm -hmm. na hiyo mambo sio kweli kwa sababu kwa hiyo hakuna wabunge walinunuliwa wakapelekwa tribes au ah, kuna. Ah, kuna wengine hata wakuhudhuria wakati mswada wa kura zikipigwa inasemekana mliwaficha na mapesa hapana tribes ah. ukipata trip kama mbunge ukiambiwa saa hizi uende US ama UK ama wapi mm -hmm. ah, ni opportunity nzuri ya kwenda kujionea vile uh, mambo inaendelea uko na tena unajifunza mambo mawili matatu hapo mm -hmm. ukipata hiyo opportunity hakuna mheshimiwa anaweza kukataa mm -hmm. na kwa hivyo siwezi nikasema ati kuna watu hawakuenda watu walienda mm -hmm. walienda safari mm -hmm. na watu walienda wakajienjoy huko mm -hmm. lakini wale walikuwa sio ati tuliwanunua <laughs> if they wanted they would have said no <laughs> mara nyingi mimi ninaambiwa niende na kwa sababu ya responsibility yangu ninasema a a mm -hmm. hii siwezi wacha niende safari wakati tuko na recess refu na hata hii recess fupi kawaida mimi sikubali kwenda trip yoyote mm -hmm. lakini mwenyewe akikubali kwenda mm. yeye ndo amevali kwenda safari kuliko ile kazi imemleta bungeni Ndiyo. kwa hivyo sio makosa yetu Ndiyo. kwa hivyo kuna wengi walienda safari kuna wengine walienda safari kuna wengine walikuwa na excuse mbalimbali walikuwa within Nairobi lakini hawakuweza kufika mm -hmm. na hiyo hakuna mtu yote anabao akona jukumu mm juu ya mheshimiwa mwingine mm -hmm. sisi ni ku make sure tumewepo watu wetu mm -hmm. na wamekaa huko the other side what they do whether they are in the in, in the chambers or not that is none of our business mm -hmm hata wasipokuja ndio nzuri kwetu kwa hivyo hiyo ni shauri yao na hao watu ndio walijidogo disorganize wakaamua kukaa wakaamua kupotea sijui kama kulikuwa na mambo ya pesa lakini mm. kama walipewa pesa ni kwani hiyo pesa ndio ilikuleta si watu wako walikutuma mm -hmm. eh kwa, kwa hivyo hiyo ni mambo yao lakini saidi yetu Mam. ni kuna shua ya kwamba walikaa na wakafanya kazi okay mm. mheshimiwa Naomi wako jilo anasema mm, mm hakuna mbinu chafu zilitumika kuweza kuwarai wabunge kupitisha mswada wa finance act na anasema ni hiari ya mbunge kama kuna safari aende au asiende tuliachie hapo turudi kwenye kina cha mada yetu mheshimiwa sasa uh, Hebu tueleze malo na kutoka Marsabit uh, ni miongoni mwa sehemu kame katika taifa letu la Kenya je maisha ya wanawake na kina mama yako vipi um nikiguzia hiyo ambao ni mambo ya muhimu sana kwanza nataka kushukuru wa pastoralist na watu ambao wanachunga mali uh, kwa sababu tukiangalia kikimila wa mama ni watu ambao wanaheshimiwa sana na wa mama kila mtu anajua bila mama hamna nyumba na hata kikwetu watu wanasema nyumba ni mama na kwa hivyo kuna hiyo heshima ambao wa mama wanapewa lakini 
e, kulingana na maisha yetu ya kisasa e, kuna tofauti kati ya hiyo maisha ambayo ya kuheshimiwa ya kukaa kwa nyumba kama mama na kufanya yale ambao unahitaji kufanya kutunza waze, watoto kutunza mzee wako kutunza mali na boma na kila kitu <laughs> lakini hivi sasa mambo yameendelea na sisi wenyewe ambao tumesoma tunaona tunafaa kuwa kama wale wa mama wengine <laughs> na kwa sababu ya hiyo culture kwa sababu kwetu hata tukitembea kwa njia mimi kama mama siwezi nikatembea mbele ya mwanaume mwanaume lazima atembee mbele kweli ne kwetu wanasema mwanaume anaweza kupatana na simba protect mama <laughs> na kwa hivyo aweza kaachilia mama aende mbele mm -hmm. na hata kwa mambo mengi mwanaume lazima akue mbele ya mama mm -hmm. hiyo ni culture nzuri na desturi nzuri lakini e, ikiwa translated mm -hmm. kwa mambo ya uongozi kwa mambo ya kupata kazi na kufanya mambo mengi mm -hmm. e, inaweza kunyima wa mama haki yao kwa sababu focus yote inaenda kwa mwanaume kama sasa hata ikiti ya mwanamke mm -hmm. ambao constitution yetu ya 2010 iliruhusu wa mama waweze ku Uh, kutafuta na wamama waweze kushindana mwenye anapata aende mbele <laughs> lakini hata kwa hii kama nakwambia kwa sababu niko na experience yeah. kama wangesema mwanaume anaweza ku represent mama wanaume wangejitokeza sana wakapigia cheo ya women sio ati kwetu tu <laughs> kila mahali mwanaume angesema mimi ndo nataka ku represent wanaume <laughs> thanks to unajua shukran kwa constitution yetu 2010 ndio yeah. yeah. ina to protect wanasema hiyo ni kiti ya wamama mm -hmm. na wamama tu ndo wanapigania naam Unfortunately hata hapo bado wanaume wanajaribu kudictate mm -hmm. na nina ninaguza kwa hii kwa sababu ya my own experience mm -hmm. kwa sababu ukiangalia ile line up watu wana form mwanaume ana decide ni nani ndo anakuwa women rep yake mm -hmm. na kwa hiyo hiyo ina, ina disadvantage mama kiazi kwa sababu yule mama ako na potential yule mama anaweza kufanya kitu kujitokeza na kujipigania na kusema mimi niko na kitu ya kuwafanyia niko na agenda na ninataka ku leta transformation mm -hmm. huyo kusucceed na kwa ngumu sana kwa sababu ya hiyo belief mm -hmm. ya kwamba hata mahali mama anajiweza lazima mwanaume awe hapo aweze kuonyesha huyo mama kweli anajiweza mm -hmm. na kwa hivyo culture yetu ni nzuri kwa upande moja lakini tena ina kuwa na disadvantage na wamama hivi sasa ukiangalia ni ile positions kubwa ambao tunapata ni ya nomination ma MCS wanaume wanachaguliwa hata kama mama anajitokeza sio rais ya kwa yeye kupita mm -hmm. na kwa hivyo mwanaume anakuwa elected wamama wanasema atakuwa nominated United, no. while mama akiwa elected ndio anakuwa na nguvu mm -hmm. na ndio anakuwa na ile power watu wamempatia kuwa nominated na kupatia opportunity kidogo ya kujionyesha ya kuonyesha kazi yako mm -hmm. na kuonyesha hata ile kazi ambayo unaweza kufanya lakini ukiwa nominated hauna power ya kutosha katika mkono yako Ndiyo. na kwa hivyo ningetaka ku encourage watu wasidhani tu ati position mama ambao anaweza ku hold ni hiyo ya nomination pekee wakitupatia opportunity wa mama wakipewa opportunity <laughs> kwanza wale wa kwetu <laughs> hakili wako nayo hekima wako nayo na kazi wakipewa wanafanya kwa passion sana wanafanya na nguvu yao na akili yao yote na unaona mama ana ana anafanya kazi sio ati ajifurahishe lakini aweze kuchunga watu wake ambao wako pale ground yeah. na kwa hivyo uh, culture ni nzuri mm -hmm. lakini kuna mahali inafika ambao tunanyimwa mm -hmm. vitu nyingi eh, mheshimiwa juzi kumetoka ripoti eh, kwamba katika utumishi wa umma jamii ambazo zime dominate sana katika kuandikwa kazi kwenye utumishi wa umma ni jamii za kalenji na kikuyu je kama mheshimiwa ambaye unatoka katika maeneo kavu humu nchini maeneo yaliyotengwa maeneo kame unafurahishwa na jinsi ambapo wanawake maeneo ya kule wamejumuishwa katika uh, kuandikwa kazi kwenye uh, utumishi wa umma Uh, la sijafurahishwa uh, hata bila kukuja kwa mama uh, ukiona hiyo report mm -hmm. ambayo inasema ni jamii ya kalenji na wakikuyu mm -hmm. uh, hiyo ni kitu ambayo inavunja wakenya wengi roho kwa sababu uh, tangu tupate uhuru tumekaa miaka nyingi sasa mm -hmm. na wakati Kenya ilipata uhuru ni uhuru kwa kila mkenya 
mwenye ako hapa central mwenye ako kule rift valley na mwenye ako northern kenya ama north east hata kule turkana mm. kwa hivyo uhuru ambao tumepata ni yetu yote na wasomi wako watu wamesoma mm. watu wamejitahidi hata kama tumesoma kwa hardship watu wamesoma mpaka watu wako na ma degrees wako na masters na sio ati watu wengine bila hizo makabila mbili hawajasoma watu wamesoma ni opportunity ndio tumekatazwa na sio ati ni practice inakuja sasa ni practice ambao imekuwa tangu hapo awali mm-hmm. wakati nilikuwa senate mimi ndio nilikuwa chair wa national cohesion eh, kwa hiyo committee ya cohesion na tuliuliza hiyo swali na wakatuletea data yote tukaona wengine wetu ni 0.0 something <laughs> na mahali pengine hata sura yetu haionekani na tumefinywa kabisa na tuliuliza kwa nini hamna hiyo balance na wakasema watajaribu ku make sure ya kwamba kila mkenya atakuwa represented vizuri mm-hmm. hiyo ni practice mbaya kama kiongozi ningetaka kusema hiyo ni practice mbaya na viongozi hata Kenya kwanza tunataka tunafaa ku change hiyo tabia mm-hmm. kwa sababu Kenya ni zetu zote wa Kenya wote wamepigania haki wa Kenya wote wako na eco rights na tunafaa kufanya kazi kwa ofisi yoyote na hata juzi kulikuwa na hii mambo ya KRA. Mm-hmm. Hebu niseme hiyo kwa sababu KRA hiyo positions walitangaza the 1300 and something uh, positions mm-hmm. ilikuwa hata hawakuwa wanahitaji qualification kubwa D D+ plus kama wanangangania hiyo na wanakataza wa Kenya wengine kupata nafasi mm-hmm. si ni mba, hiyo ni kuonyesha picha mbaya sana na kwa hivyo wanafaa kuangalia na kujua ya kwamba Kenya belongs to everybody no. na, na sisi wote tuko na eco rights watu wakiajiriwa wanafaa kuenda constituency by constituency na tena hata katika hiyo ma constituencies wanafaa kuangalia the different ethnic groups ambao iko hapo hata the minority mm-hmm. wawe considered ndio wa Kenya wote waridhike mm-hmm. mm. bila shaka mtazamaji unayotazama ni runinga ya KBC channel 1 moja kwa moja kikudia kutoka jumba la kipekee la matangazo katika jamhuri ya Kenya ni broadcasting house ni kipindi ambacho kinakujia kupitia KBC radio taifa sauti ya Kenya zinga na vile vile pia runinga ya KBC channel 1 good morning Kenya ndani ya studio niko naye mheshimiwa Naomi Jilo wako ambaye ni naibu kiranja katika bunge la kitaifa na leo hii tunazungumzia uongozi wa wanawake katika sehemu kame baadaye itakuwa tunakupatia fursa wewe msikilizaji na mtazamaji uweze kusema nasi juu ya mjadala huu mheshimiwa nikirudi hapa kuna fedha hii ya equalization fund ambayo ni kama inalala tu bila kutumiwa labda nikianza je pesa hizi zimewafikia kule kaskazini mwa Kenya na ni nani anapaswa kuzisimamia hiyo pesa bado haijafika lakini hivi majuzi tulipitisha ili hiyo pesa iweze kufikia watu. Uh-huh. Inakumbuka hata katika 12 parliament tulipigania hiyo pesa sana na hiyo pesa haijawahi toka. Uh-huh. Lakini hivi sasa itatoka kwa sababu tumesema itoke uh-huh. na president pia ameweka sahihi uh-huh. ya kwamba hiyo pesa itatoka. Imekaa miaka kumi na hiyo pesa ilikuwa tu ifanye kazi kwa miaka ishirini Ndiyo ilikuwa imepitishwa. Uh-huh. Na kwa hivyo miaka kumi tayari tumepoteza. Ni miaka kumi tu ndio imebaki. Sasa I think ni miaka ka na moja sasa mm-hmm. na kwa hivyo timu ya katisa tu ndio tumebakisha na hiyo ni kusema ya kwamba hiyo pesa ingekuwa inafanya imefanya kazi mm-hmm. ya muhimu katika zile ma counties ambao wazilibaki nyuma mm-hmm. zilikuwa marginalized na zikateseka kwa sababu ya zile mashida ambao wako nayo mm-hmm. lakini tena unajua wa Kenya kila mahali ukiona kuna ka opportunity watu wanapigania wakati wa kwanza ambao ilipitishwa mm-hmm. areas ambao zilikuwa considered ilikuwa asal areas e dry areas ambao ziko na shida mbalimbali mbali. mm-hmm. lakini baadaye watu wengine wakapigania wakaongeza ongeza hata kiambu nasikia hata hapa Nairobi nasikia kuna mali ambayo imeongeza ongezwa mm-hmm. na tukiendelea hivyo itakuja kuwa ni mali ya all the 47 counties mm-hmm. lakini tukisema equalization mm-hmm. ni pesa fedha ambayo inafaa kusaidia wale ambao wamebaki nyuma kwa maendeleo na wanahitaji kukacha na watu mm-hmm. miaka kumi zimepotea na ni matumaini yangu ya kwamba mm-hmm zile miaka kumi tumepoteza tutatengeneza sheria ya kutusaidia ili tuweze kuongeza miaka kumi zingine ili tuweze kupata faida ya hiyo miaka ishirini mm-hmm. lakini hivi sasa vile imepitishwa ni matumaini yangu ya kwamba 
hiyo pesa ikifika kwa accounts kwa sababu mambo ya accountability inakuwa na shida mm. hata kule mashinani na kwa hivyo ni, ma, ni maombi yangu ya kwamba hiyo pesa ikifika mm. itaweza kufikia wananchi wa kawaida iweze kuleta maendeleo ile ambayo inahitajika kwa mambo ya health kwa mambo ya transport kwa, kwa, kwa mambo ya njia mm. na kwa mambo ya education ili wale watu ambao wamebaki nyuma hmm. waweze kuenda mbele ukiangalia katika hata kaunti yangu hata katika kaunti zingine mambo ya health ni devolved lakini unaona kwa mahospitali hamna madawa mm -hmm. ukienda kwa mahospitali hawana vitanda nzuri ukienda kwa mahospitali hawana huduma ambao mwananchi wa kawaida anafaa kuwa nayo na kwa hivyo hiyo pesa ikikuja inafaa kufanya hiyo kazi ili watu waweze kupata huduma ambao ni safi na yenye inawasaidia mm -hmm. ukiangalia education unaona kuna watu bado mpaka wakati huu wanasomea chini ya miti Mitikweli. kuna watu ambao hata kwa kiti wanakalia watu sita ambao kiti ambao hizo desk ambao mm -hmm. watu wawili watatu wanafaa kukalia na kwa hivyo watu wanateseka kwa njia nyingi hela ambao wa Kenya wanapata inafaa kuwatoa kwa mateso ili waweze kukua na maisha ya nafuu kidogo na kwa hivyo hiyo pesa ikienda lazima tukue na accountability iweze kusaidia mwananchi wa kawaida na ilete ile transformation ambayo inahitajika kufanyika kule kwa mashenani kabla twende kwenye mapumziko muda wa saa mbili na nusu mwelekezi wangu upande wa Runinga Ben Kamuti ananiambia saa mbili na nusu tunafaa kupata tangazo la biashara lakini ili swali naona utalijibu chini ya dakika tatu Mheshimiwa ugaidi na uhalifu umeendelea kwa muda na hususan kila tunaposikia maswala ya uhalifu sana sana vichwa vya habari huwa vinagonga kaskazini mashariki na hivi majuzi pia nimeona na waziri wa usalama wa kitaifa profesa Kithure Kindiki ametoa onyo kali kuhusiana na swala hivi je pengine kule ambapo mnatoka katika maeneo kame uh, maswala haya ya kiuhalifu ya ugaidi mara mabomu mara nini yameathiri vipi maisha ya kule hususan kina mama na watoto na watu wote kwa jumla. Ah ni mambo ya kuhuzunisha sana ambayo imeadhiri sana wamama na vijana na watoto mm -hmm. na uh, kwanza hasa vile mambo inatendeka kule Northeastern mm -hmm. kwa sababu ya mambo ya alshabab na nini vijana wetu wengi wamekufa mm -hmm. na wa vijana wakikufa sio ati ni watu wa Northern Kenya ama Northeastern pekee mm -hmm. ni wa Kenya wote ambao wameenda wametumwa huko kufanya kazi okay. ndio wanakufa na kwa hivyo tunaendelea kutengeneza umaskini kwa sababu kama we ni breadwinner mm -hmm. na watu wengi ambao wanaadhiriwa ni vijana wa rika yako Kuli. wanaacha wake wao wameacha watoto wa, wachanga mm -hmm. na wajane wengi na kwa hivyo hata education ya hawa watoto ana wao watu inakuwa ni shida sana ni mambo ya kuhuzunisha ambayo imeendelea kwa muda mm -hmm. mambo ya bandits mambo ya katolasring kule kwetu mambo ya ukabila imezidi na imechukua maisha ya watu wengi lakini hivi sasa ninaona kwa kweli e, pamoja na minista wetu uh, Kindiki anajaribu sana na ninaona upande nyingi mambo inapoapoa na ni maombi yangu ya kwamba sio ati ni kupoa tu mm. lakini itakuja kuisha nikimalizia hiyo mambo ninataka kusema hasa wale maaskari ambao wanakufa wakiwa wanafanya kazi mm. uh, pengine serikali tunafaa kukuja na system ambayo itawasaidia wake wao na family yao waweze kupewa counseling ya kutosha mm -hmm. na pia hata kama ni biashara kama ma mama ni mfanyi ka kazi watoto wao educated at least mm -hmm. kwa sababu huyu mtu ni hero na amekufa akifanya kazi mm -hmm. watoto wao wapewe education na pa mama pia awe empowered kidogo mm -hmm. aa, kwa mawaidha na pia apewe hata kama ni pesa kidogo ya kufanya biashara ili aweze kujisimamia na kuchunga familia yake mm -hmm. wale wote ambao wamekufa wakiwa wanahudumia Kenya wakiwa tukiwa tunawaita ni heroes mm -hmm. wetu tunafaa kuwatunza hata kama wametuacha mm -hmm. na wale ambao wamepoteza maisha yao kwa hali mbaya kwa tika mkondo ya bandits na hao wengine mm. pia tunafaa kujua hata kama ni education ya watoto tujue ni program gani inaweza kuatuliza moyo kidogo kwa sababu hiyo depression ni kubwa sana Kwele. na watu wanafaa kutunzwa Kenya ni yetu yote na sisi wote tunafaa kutunzana ili tuweze kukua na healthy society mm -hmm. asante bila shaka mtazamaji maneno ya hekma kutoka kwa mheshimiwa Naomi Jilo wako ambaye ni mbunge mwakilishi wa wanawake gatuzi la 
Mar Sabit na vile vile pia naibu Kiranja walio wengi katika bunge la kitaifa. Kumbuka hii ni KBC Channel 1 TV kipindi ni Good Morning Kenya na vile vile pia ni KBC Radio Taifa Sauti ya Kenya kipindi ni Zinga. Upande wa pili yupo Dora Manya. Mtazamaji tunapata pumziko fupi angalau tukimeza maji ya tama la sharubeti ingawaje mna glass hapa ndani ya studio lakini utakaporudi tutasonga mbele usicheze mbali. <laughs> Dora bila shaka tuko chonjo <laughs> ni mwenzangu pande wa pili wa studio naona Lucy wa home anashindwa sasa mamkondo melala nyumba gani nimelala tu nyumbani kwangu si wasi wasi uh, ni saa mbili dakika 33 saa za kanda ya Afrika Mashariki unaendelea kusikiliza KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya na vile vile pia unaendelea kuitazama runinga ya KBC Channel 1 kipindi hewani ni Good Morning Kenya na zinga na ndani ya studio niko naye mheshimiwa Naomi Jilo wako ambaye ni mbunge gatuzi la marasabit katika bunge la kitaifa na vile vile pia ni naibu kiranja walio wengi katika bunge la kitaifa na tunazungumzia uongozo wa wanawake katika maeneo kame karibu tena mheshimiwa tuendelee mbele <coughs> Uh, Mheshimiwa katika swala la afya umeligusia kidogo na vile vile pia umeweza kugusia swala zima la elimu. Je, watoto wasichana hususan ama pia watoto kwa jumla ambao wako katika sehemu hizi kame, uh, je, wana resources za kutosha katika swala la elimu kukabiliana uh, na wenzao wengine? La ha, hawana resources za kutosha mm-hmm. kwa sababu kulingana na kimila yetu. Mm-hmm. Uh, mtoto um, mwanaume anapewa attention zaidi kushinda yule mtoto okay. wa kike <laughs> na uh, baba akiwa na ngombe mbili tatu anaona ni afadhali auze asomeshe kijana hmm. badala ya msichana hmm. na hiyo ina ina tatiza tena wana wasichana hmm. na zaidi ya hapo uh, tena culture yetu kwa sababu kuna watu bado wanaamini msichana akikua na akiwa ni mrembo hmm. ile best thing inaweza kutendeka kuolewa. ni kuolewa <laughs> na kwa hivyo msichana ana um, akiwa amepata mchumba mm-hmm. ana oleka haraka mm-hmm. tena kuna culture ya ya kwamba msichana anashughulika hata kama mama msichana ni msichana ni msichana ndio anasaidia mama yake mm-hmm. kwa mambo ya kinyumbani kama ni kuchunga watoto wengine mm-hmm. kama ni kupika chakula kama ni kutunza mbuzi hapa na pale na na kuna vitu kadhaa ambao msichana anafanya mm-hmm. compare to kijana mm-hmm. na kwa hivyo hiyo attention yote uh, vijana wanapewa mm-hmm. na wasichana bado wanabaki hapo mm-hmm. na tena kuna incidences zingine ambao msichana anaweza kupata hata mimba uh, haraka mm-hmm. Eh, kwa akiwa miaka 12 13 msichana anaweza kupata mimba na tena kuna hii mambo ya FGM ambao bado ina affect wasichana wetu na hiyo yote inawarudisha nyuma kwa education mm-hmm. na tena uh, kupata resources mtu anaona kweli ni afadhali tu a invest kwa kijana lakini sio wasichana hivi sasa mambo yana change kwa sababu wale wasichana wachache ambao wamekuwa educated na wameoleka pia mm-hmm. bado wanasaidia wazazi wao Mtio. na na kwa hivyo wazazi wanaona hata ni afadhali kuelemisha msichana kuliko kijana na kwa sababu tena wanaona wasichana wanajitahidi sana unajua wanawake hawana mambo mengi ya kupotezea resources mm-hmm. e, anything yenye wanafanya pengine ni kwa urembo yao tu na kujivalisha vizuri mm-hmm. lakini ukiangalia maisha ya mwanaume ni kwenda kukunywa pombe ni kukula miraa kukoa na wanawake wengi mm-hmm. na kwa hivyo hiyo resources yake hiyo pesa yenye yako nayo kwa mfuko hata ipiti yeye mwenyewe haisaidi lakini mama mm-hmm. atakiwa anapata pengine 50000 anajua yeye atajisaidia na kiasi gani mm-hmm. familia yake anajua ni kiasi gani inamsaidia na pia wazazi wake mm-hmm. anawasaidia na kwa hivyo watu wanaona 
hapo awali mambo haijakuwa nzuri sana lakini hivi sasa tume encourage watu na mimi kila mahali nikienda ninasema mm-hmm. tafadhali muelemeshe wasichana wenu watoto wasome kwa sababu hata mimi kama sikusoma singeweza kuwa mahali nilipo sasa mm-hmm. na ninaambia wamama tafadhali eh, shade ya leo unaweza kuona uko na shade mm-hmm. lakini ukiinvest kwa education unajiteng, unajitengenezea shade ya future mm-hmm. ili ambao unaweza kupumzika chini yake mm-hmm. na kwa hivyo opportunities haijakuwa sawa kabisa resources yenye watu wanapewa haijakuwa sawa kabisa mm-hmm. lakini hivi sasa watu wanafungua macho na hata sasa nikizungumza kwa sababu watu wa kule kwetu wanaangalia KBC vizuri mm-hmm. na waambia tafadhali mm-hmm. wasichana wasome na tuwapatie elimu ya kutosha mm-hmm. kwa sababu hawa ndio wako reliable kabisa na wanaweza kuwasaidia hata wazazi wao na familia yao. Alright, sasa mheshimiwa naomba uvaive vidubwasha hivi tuchukue simu mbili tatu alafu tuendelee na mazungumzo yetu eh. Um, um, mtazamaji kama nilivyokuambia ni kipindi cha kipekee katika taifa la Kenya ambacho kinakujia kupitia redio na runinga. Wale wengine wakifanya watakuwa wanaiga tu kutoka kwetu. Dora Manya upande wa pili tuchukue simu tatu alafu tuendelee zem dhalo. Shukran Rashid msikilizaji nafasi ni yako kupitia 0732745 moja 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 wa sufuri saba sufuri sufuri moja saba sita sita tisa tisa swali lako kwa ufupi zaidi e, watu ambao pia wako zile asal area stafrai kusikia kutoka kwenu radio taifa si jambo uko mzima ok radio taifa hello yes habari yako salama naitwa samson madudi mwanzi ni kwa mbakazi mm mimi mwenyewe nasikia mheshimiwa anaongea kuhusu mambo ya ugaiti. Ugaiti naona mheshimiwa ni kama sisi wenyewe tunajitafia. Hai ugaiti nafanyika hata hii sehemu mnasema hivi. Hizi ugaiti vijana wenyewe hawana kazi kiki ya kwanza. Na wakiende jijerani wanaambiwa shika milioni tano enda fanya hii. Ukifanya hiki kitu kwa milioni tano mbona usifanye? Na uwezi niambie mahali mnakaa pale au juu vijana wale wako pale. Unaweza kuna sehemu zingine huku hata upande wa Tereme Makaripi Centre jina hili. Kijana akionekana mwingine anachukana huyu mgeni. Lakini sisi tunatumia upande mwingine tuseme kama kanisa, dini, nini. Tunashiriki na huyu usiwezi nikamtambua. Kwa hivyo swali lako lipi? Mtambuzi wangu. Haya. Usizungumzie hapo mimi na madiza yangu. Asante sana. <laughs> Radio Taifa Halo, pole na kupoteza radio taifa. Jambo mzimu. Mtoto akafika. Niko salama na shukuru sana. Uko mzima mwenyekiti wa Ibeba? Simu yako mwenyekiti wa Ibeba leo pressure iko wapi? Radio Taifa KBC. Radio Taifa leo. Yes. So you win it that Daniel Longoma. Swali lako. Mimi sanangu nina ulisa mshimia huyu kwa mada kile nisikia kisema uko eneo yenye yako sanangu uli 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 kufa asa kwa hiyo yenye yake hiyo kuna mradi yote amba mechendi yako wanaenji wake ati kama mbradi wa kuku ati kama mbradi wa deli ni ni hiti ni amali mshua kwa hiyo kumbani kwa hiyo Asante you know sana swali la mwisho hapa nasema kama kuna mradi wowote ambao mheshimiwa ameweka kwao vijana uh, tupate simu nyingine moja haraka upesi Radio Taifa KBC Hello Radio Taifa Yes Niliongea na nyinyi toka maneno simu za Tana Delta Karibu Eh Tana River County huko Mhm Eh mimi namwambia huyo mheshimiwa anaongea vizuri sana lakini kiasi cha kuwa sisi vijana huwa tunatatizika na hizi chetu hapa Kenya kwa sababu ukipata nchi jirani kama ukisemekana utalipo 1500 na ukiangalia wewe ni, ha, ni wewe hauna kibarua chochote ambacho unafanya unaweza enda fanya makubwa ambayo ni ya hatari kwa sababu kwa umeshawishi wana pesa okay Asante sana. Ah uh, kwenu Rashid. Na mheshimiwa nadhani umeweza kusikia baadhi ya maswali ambayo yameulizwa na wasikilizaji na naona umewa na kili labda uchukue fursa kama dakika tatu uweze kuyajibu alafu tusonge mbele. Asante sana. Uh, nataka kushukuru Samson Daniel na ule mwingine amepiga kutoka Tana Delta na ni kuonyesha kwamba wametufata step by step na wanajua yale mambo ambayo tumesungumzia. Mambo ya ugaidi iko kila mahali. Hata hapa Nairobi 
e, kuna mambo ya ugaidi na mambo mengi ambayo inaendelea ni mambo ambayo ilikuwa inaendelea hata kama hata wakati hatukuwa kwa leadership mm-hmm. na sasa sisi tuko na wengine watakuja baada ya sisi aim yetu ni kumaliza hii mambo ya ugaidi na mambo mabaya ambayo inaendelea na kwa kweli watu wakiwa na bunduki ama wakiwa na nini Eh, hakili yao inawapeleka ili waweze kufanya mambo mabaya ni jukumu la serikali kuchunga mwananchi yeyote na pia ku make sure ya kwamba um, um, bunduki haramu na nini haitakuwa zaidi ya hiyo tena tuko na shida ya drugs ambayo ina affect vijana wetu sana na ugaidi nyingi ukiangalia inakuwa facilitated sana na mambo ya drugs na na, na, na mambo, mambo ya ulevi ya ina nyingi na kwa hiyo hivyo uh, tutajitahidi kwa sababu yeye hajauliza lakini amesema tu zile shida ambao ziko mm-hmm. tutajitahidi kwa sababu hata hii drive ambao deputy president amekuwa nayo ya kupunguza ulevi wa aina yote itasaidia na mambo ya ugaidi pia sisi pia tutajitahidi kwa sababu hasa upande wa northern na northeastern asal areas e, tunajua ni nini inaendelea kata wrestling and all these ethnic group ethnic ni division nini ndio inasaidia sana mm-hmm. lakini sisi tuta make sure that watu wataishi kwa mambo ya amani na kupenda amani mm-hmm mambo ya development ndio nimeulizwa na Daniel akiwa ameuliza ni nini nimefanya uh, mambo ya kwanza ni kuinvest sana kwa mambo ya education na kusaidia kwa mambo ya scholarship hasa wasichana waweze kusoma vizuri <laughs> na kwa kikundi ya wamama uh, ni kuona ni kwa njia gani wanaweza kupata Uh, mapato kidogo kidogo hapa na pale <coughs> na ni kuomba hata serikali waweze kutusaidia kwa uh, mambo ya maybe maybe hata kwa banks watu waweze kuanza biashara yao vizuri <coughs> na waweze kujiendelesha kwa hivyo mambo ya development Uh, as a woman rep siwezi nikasema ati ninaweza kufanya mambo mengi ama nimefanya <coughs> sasa ni nine months na hata pesa yetu ya kwanza tumepata tujuzi <coughs> juzi ya kota ya kwanza <coughs> siwezi nikasema ati nimefanya hivi na hivi lakini kuna watu wengi ambao nimeempower kwa education nimewasomesha na hata kwa scholarship nitaendelea kuwapatia wengi na kwa biashara pia nitaendelea ku support different groups mm-hmm. eh, nikiwapatia pesa kidogo kidogo hapa na pale eh, na ni maombi yangu ya kwamba wote wataweza kusaidika uh, kijana wetu kutoka Tana Delta amesema unemployment hiyo ni ukweli kabisa mm-hmm. na hata mambo mengi hapo awali wakati tulikuwa tumeanza mambo ya alshabab uh, wa, vijana wetu wengi walikuwa wanajiingiza kwa hiyo kwa sababu ya Uh, kudaganywa ati watapewa pesa nyingi mm-hmm. lakini yoyote ni udaganyifu na hakuna mahali ambao wamewahi pata wengi hata walienda kupoteza maisha yao na hiyo nimesema tu kwa kiexample lakini kuna mambo mengi ambao vijana wanadaganywa nao kwa sababu ya unemployment na watu wanaingia kwa shida mbali mbali mm-hmm. lakini serikali ya Kenya kwanza tuko committed na tunataka vijana wapate kazi tunataka vijana wapate ajira na waweze ku sustain familia yao na pengine mwaka huu wa kwanza inaonekana ni shida tupu lakini hivi karibuni tutatoka kwa sababu ya mambo ya agriculture ita employ watu wengi mambo ya housing ita employ watu wengi na hata kwa ile employment ya ofisi kola, white collar job watu wengi wataajiriwa hatutaweza kumaliza shida zote lakini si shida zitakuja kupunguza kiasi Mheshimiwa kabla turudi tena kwenye maswala ya uongozi wa wanawake katika maeneo kame na changamoto ili swala la ugaidi inaonekana kwamba linatupiga kila siku na sijui kwa nini kama taifa la Kenya hatusomi kupitia past experience. Mheshimiwa kuna wakati kulikuwa kuna mfumo wa nyumba kumi e, kama ndugu zetu jirani wa Tanzania kuna wazee wa mitaa. Leo hii ukiingia Tanzania we kama ni mgeni utajulikana tu. E, kama bunge la kitaifa sijui msimamo wenu uko wapi kuhusiana na maswala ya nyumba kumi? Uh, maswala ya nyumba kumi na kai imeenda chini kidogo mm-hmm. lakini tunaipatia tunafaa kuipatia attention kwa sababu kila vile jile inapigwa lazima mm-hmm. wenye wanaishi hapo mm-hmm 
kwa sababu mimi huwa huko kwetu watu wakipigwa ninasema hao watu sio kama mvuati wanakuja wananyesha yes. na wanatoroka mm. ama hawakuji kwa hewa tu na wanahata kwa watu wanaenda mm-hmm. ni watu ambao wanatembea kama sisi ni watu ambao wanakula wana, ni watu ambao wanakunywa maji mm. kama ni watu ambao wanaleta hata na ndege ama chopa ama nini mm-hmm. watu wa jirani wanafaa kujua mm. hivi sasa hao magaidi wanaletwa pengine ni gari wanawekwa mahali na kwa hivyo majirani lazima wajue na sisi tusipojipenda kuna mtu mwingine atatupenda mm-hmm. na hakuna malaika ambayo atatoka kule mbinguni ama wapi mm-hmm. kuja kututunza na kutuambia mambo Kwezi. lakini ni sisi wenyewe ndio tunafaa kuongea shida hata wenyeji wanaogopa mm-hmm. unajua kwa sababu hawa magadi, magaidi wanajulikana wewe ukienda kusema watasijua ni wewe na watakuwa eliminate na kwa hivyo watu wote wanaishi kwa uoga na wananyamaza mm-hmm. na hawezi wakasema na, na, na nafikiri kitu ambacho kinakosekana pia mheshimiwa ni maswala ya training na mafunzo jinsi gani yeah. unaweza kuripot kwa sababu mheshimiwa utakubaliana na mimi kwamba lao kama mfumo wa nyumba kume unge kwako yale ambayo tumeyashuhudia katika msitu wa shakahola tusingeashuhudia yeah. 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 hiyo ni ukweli kabisa kwa sababu watu wanaogopa kwa sababu ninajua raia wa kawaida anaogopa akipeana akienda kupeana information na akipatikana hata uawa na hata atauawa kwa njia ya, ya unyama mtu ananyamaza na information na mambo ya shakahola tunajua kwamba wale wa Kenya ambao wamekufia hapo ni watu kutoka kila mahali mm-hmm. kila mahali waacha watu wache mambo ya asal mambo ya northern Kenya ambao wamezoea kuuana mm-hmm. hata shakahola yenyewe is a real drama yenye imetokea katika nchi yetu mm-hmm. mahali ambao tuko na serikali in place na mahali ambao majirani hata wajawahi report ati jirani yake yamepotea mm-hmm. na kwa hivyo sisi wenyewe ndio tunafaa kusimama imara in fact hata wakati sasa imefika wa kukosa ku point to the government sisi wenyewe tujukue hiyo jukumu na tuseme kama mimi jirani yangu amekosekana mm-hmm. na familia yake mzima na haja sijaenda ku report mambo yake mm-hmm. ngombe ya jirani imechukuliwa jirani ameuawa kisiri na hujaenda ku report mm-hmm. ni kusema hata sisi wenyewe tumelalia jukumu letu na ni jukumu la kila mwana Kenya kutunza maisha yake serikali itatunza na pia kutunza maisha ya jirani yake e, mambo ya nyumba kumi kama tungesitiza vizuri mm-hmm. na tunge enhance vizuri ndio itatusaidia kwa sababu hawa ndio wanajua ni nini inatendeka kule vijijini mm-hmm. ana sasa blame tu imeku sijuo siyesi sijuo chifu Kuka. nini tuyacha mheshimiwa tuna dakika kumi na moja tuweze kumaliza kipindi uh, tuangazie kwa faida ya ule mwanamke ambaye anakutizama na ule ambaye anakusikiliza eh, kuhusiana na hii affirmative fund je uh, ni pesa ambayo imetengewa iko chini yako na itafaidiwa na wake je mtu anaipata vipi wanawake wanapata vipi waweze kufaidika kuendelea mbele affirmative fund ni kwa hiyo njia nyingine tunaita ngaf mm-hmm. uh, kama kwangu watu wamekuja kujua kuna pesa ya ngaf ambayo inakuja na hiyo pesa hata sio pesa nyingi sana kwa mm-hmm. pa constituency tunapata kama 6.6 six, six something million mm-hmm. na ndio tunasaidia na wamama hiyo pesa inafaa kusaidia groups women groups na pen, tena hiyo pesa inafaa kusaidia youths inafaa kusaidia wale living wana with disability wana ya wale wanaoishi wan, wan, wale mavu Mm. inafaa kuwasaidia mm. na hiyo pesa ikikuja mara, mara zingine kuna wale ambao wanaweza kupewa cash ya 100,000 mm-hmm. kwa groups ambayo ina qualify tunafaa kuwapatia 100,000 na mara moja mtu eh, pengine ile pesa ambayo tunapata ni 1 million ya ya hiyo ya kusaidia watu cash alafu kuna ile ya kuleta pengine vitu kama tanks water tank ama uh, car washing machine mm-hmm. ama kitu yote ama ama hata tent yenye itasaidia wamama ku generate their own income hata water tank mtu akinunuliwa mm-hmm. anafaa kuleta maji na hiyo maji auze aweze kupata mapato kidogo mm-hmm. um, tens ya 100 sita 50 sita wamama groups ya wamama na vijana wakipewa e, jukumu yetu ni kuwapatia lakini kazi yao ni ku make sure ya kwamba watafanya biashara nao mm-hmm. kama kuna sherehe mahali wanafaa ku e, watu wanafaa ku haya alafu kuwapatia pesa ili ikue income generating activity kwao mm-hmm. lakini jukumu yetu ni kuwasaidia na kuidentify groups na kuwasaidia
na mheshimiwa kabla ni chukue simu nyingine mbili kwa dakika moja kwa muda wa miaka kumi bunge limeshindwa kupitisha uh, ile sheria ya thuluthi mbili ama two third gender rule alikuwa jaji mkuu wakati mmoja alisema kwamba bunge linafaa kuvunjuliwa mbali kwa sababu amejitimiza hii uh, 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 kipengele cha katiba wadhani kasoro hii imechangiwa kudhulumiwa kwa wanawake na wasichana kwa njia mbalimbali na tatizo liko wapi na je kuna siku tutafikia hii two uh, third gender rule muhesh ah uh, hiyo inakaa ambao hiyo inakaa ni kitu ambao ni ngumu kiasi <laughs> kwa sababu ya ile culture ambao nimekuambia <laughs> na alafu position eh, eh, zenye tunapigania <laughs> eh, wa Afrika sio ati watu wa northern kenya ama northeastern <laughs> wa Afrika wenyewe wanaangalia kama ni mwanaume ndio anafaa kuwa <laughs> kiongozi <laughs> lakini hivi sasa watu wameona kuna wamama governors kuna wamama senators kuna wamama kama oh. sisi ambao tumejitokeza na watu wanaona kwa kweli ulinzi uh, uh, um, um, leadership ya mama na ya baba ni tofauti kwa sababu vile nimekwambia vile mama anaangalia mambo <laughs> na vile mama anafanya kazi ni tofauti kabisa kwa sababu mama hata akiwa hajiwezi hmm. hata akiwa ni yule ambao wako weak sana kwa leadership yake ako na passion Kweli. ana make sure ameguza maisha ya mtu <laughs> hivi sasa ukiangalia mwanaume anakuja mara moja anasema anaongea anafanya kitu anatoka lakini mama ukimwangalia anaenda kwa grassroots anataka kuguza maisha ya yule ambao namhitaji <laughs> na kwa hivyo hiyo eh, mambo ya tuta agenda nikiwa senate nilikuwa nimeleta motion ya kuimplement hiyo mambo yangu ilikuwa tu motion tulijaribu kuleta bill na hiyo bill ikaanguka hivi sasa juzi president aliweka mimi pamoja tulikuwa katika hiyo committee mm -hmm. ya ku make sure ya kwamba before the end of this year tuta implement mm -hmm. na bado imekuwa na challenges mm -hmm. kwa sababu unaitana meeting watu wanakuja kama wakati ule tulikuwa 12th parliament mheshimiwa mm -hmm. Dwali ambao sasa ni ni, ni waziri, waziri. Mm -hmm. alituita breakfast meetings nyingi sana na tukaenda tukaona kweli serikali na tusupport na, na wanaume wana tusupport mm -hmm. siku ya kupiga kura watu hawakukuja <laughs> kupata kura milikuwa shida mm -hmm. kama tunaweza kuwipu watu na tuweze kupata enough people ku mm -hmm. finance bill ama other bills yenye ni important kwa nini tukose quorum wakati wa kupigia wamama waweze kupata hiyo gender ni ni balance mm -hmm. na kwa hivyo ni kitu ambayo inahitajika kufanyika eh, nchi zingine zijirani zimeenda mbele yetu eh, Ethiopia iko mbele yetu hata Rwanda iko mbele yetu Tanzania unaona wako na president ya mama Mm. na sisi wa Kenya kweli tuko na wasomi wengi wa mama tuko na wama, wa mama ambao wameonyesha uwezo wao kwa leadership mm -hmm. lakini bado tunafinyiliwa kiazi okay. kama mama hajakuwa nominated wa Kenya bado wanatufinya na positions kubwa kubwa yote watu wanaamini ati ni wanaume pekee mm -hmm. naomba wa Kenya tafadhali tuamini ya kwamba hata wa mama wanaweza na, na wanaweza kuwapatia uongozi bora mm -hmm. safi msikilizaji acha tuchukue mmoja moja mbili hivi alafu tutamatisha kipindi lakini mheshimiwa sisi kule kwetu pwani tumejitahidi sana kwa sababu mbunge wa Lamu Mashariki eh, ni mwanamke mbunge wa Likoni ni mwanamke mbunge wa Malindi ni mwanamke kwa hiyo kidogo tumejaribu tumejaribu sana sana <laughs> I love that Dora ana pia kule kwetu umejaribu naona kuna Sara Korere kule maeneo ya Laikipia Dora yeah. tuchukue simu mbili za haraka upesi kabla kumwachilia mheshimiwa Right tupoke simu radio taifa pole sana kwa haraka sana tuone inakuwa namna gani Swali lako bro Nizaimo gagamega Mhm Eh nasema kwamba eh hao vijana wazito wajio wanayonamaliza fomu kwa hawa watakuwa wajambazi mheshimiwa mwajia hawa dodo Asante sana radio taifa pole sana tapokea nyingine moja kisha turejee upande wa pili radio taifa Hello. radio taifa punguza sauti radio radio taifa okay ah nirudi kwa radio taifa Halo halo radio taifa yes karibu kwa ufupi zaidi rashidi na mgeni mama damada mgeni na dora hapo kando hamjambo tuko wazima Eh Muhammad Dawa sasa mimi kwanza ni mpongezi hapa kwa hii nyumba kumi lakini mimi namwambia madam mheshimiwa 
kulingana na mazinda salama wawaaminishe hawa nyumba kumi wakati wanapeana ripoti unawana kupuuzwa nyumba kumi ambao ni maji muhimu kwa chinani hata hiyo hiyo shakahola tume sisi tunazana kwa wamekuuzwa nyumba kumi hapa ok asante kwa sababu ya muda wacha nrudi kwa korashid na mama ishmiwa labda tujibu ya maswali kwa raka opesi tumalize kipindi Rashid hakuna mm-hmm. uh, mama ameniuliza swali mtatoka mm-hmm. bila kujibu mus- maswali ambayo nimeulizwa na ma- wa mama wenzangu mm-hmm. lakini nakaa hata hiyo space wanaume wamegangania <laughs> mpaka wametushinda <laughs> uh, uh. eh, na kwa hivyo Simon amesema ametoa uh, uh, mawaida nzuri ya kuajiri hawa vijana uh, vijana wengi eh, Kenya wameadhiriwa kwa sababu wengi wao hawajakuwa hawajapata wa, majira na wengi bile nimesema wamekuwa affected na mambo ya drugs tunajua kwamba hiyo ni jambo ambayo ina affect Kenya nzima sio ati ni mambo ya coast pekee sio mambo ya northern sio mambo ya northeastern sio mambo ni ya central pekee kwa sababu uh, deputy president sasa ako passionately kupigana na uh, mambo ya uh, ulevi na hizo vitu zingine zote mm-hmm. na kwa hivyo hiyo yote ni kwa sababu vijana wetu wamekuwa desperate wamesoma wako na certificates wako na degree lakini wamekaa kwa nyumba wamebaki kwa manyumba na ndiyo imewapatia frustrations na ndiyo sababu nimesema Kenya kwanza government iko committed na tunajipanga na tunaona ni kwa njia gani vijana wetu wataajiriwa mm-hmm. ili tuweze kuwaweka kwa kazi ambao inaweza kuwapatia mapato kiazi na kwa hivyo hiyo ni jukumu ambao ni ta make sure ni hiyo ujumbe serikali yetu bado tunangangania na tutashikilia vizuri ili tuweze kuajiri namba nzuri ya vijana wetu mm-hmm. uh, Muhammad amesema Muhammad ame Ad, alishindwa na kuongea i think eh yeah. ni yule wa Tana Delta amesema kuhusiana na maswala ya nyumba kumi kwamba uh, ah ya yeah, ya yeah. maswala ya nyumba nyumba kumi ambao mm-hmm. hata wakipeana information watu hawapatia attention mm-hmm. ah hiyo ni hiyo ni ni jambo ambao tunafaa kupi, kufikisha kwa internal security eh, ministry na mimi nitachukua hiyo jukumu ni waeleze ni waambie ni wapi tumefail ili waweze kuwapatia uh, heshima na pia waweze kwa kiza wapewe mm-hmm. training na pia watu wapewe protection in case wataipeana information yoyote na kwa hivyo nasema asanteni kwa wale wote ambao wametu, wale wamejiunga wame nasi mm-hmm. na kwa masale ambao wameniuliza na wamama pia waji tarishe next time mm-hmm. hata kama sio mimi tafadhali tuulize maswali ambayo inatuhusu labda mheshimiwa kwa sekunde 30 ukiangalia kamera hapa zungumza na watu wa mara sabiti angalau wajue pia wewe leo ulikuwa ndani ya KBC Channel 1 TV asante sana Rashid na watu wa KBC kwa kunikaribisha na ninajua kwamba KBC ni channel ambao watu wetu wa Marsabit wanaangalia uh, kila saa ukiwaangalia wanasema wana kweli KBC ndio channel yao na ninajua leo asubuhi kama mama yao wamenifurahia kuwaona kuniona na asanteni sana hata wale wa kule Marsabit kwa wenye wako kwa TV saa hizi wanaangalia ningetaka kuambia asanteni sana kwa kujiunga na sisi na ninataka tukuambia tupende amani tuishi kwa amani tupeleke watoto wetu shule waweze kusoma vizuri tujaribu kufanya maendeleo ambayo itaweza kutusaidia hasa wakati huu ambao jilali imepita tuweze kuona ni nini ambao tunaweza kupata kufanya ili tuweze kupata chakula kwa mashamba yetu mm-hmm. na tuweze kuona vile tunaweza kufanya biashara yetu kwa njia nzuri Asante. na tupendane kwa kuma kabila ambao mbalimbali mbali, mbali, Marsabit imekuwa imebarikiwa tuko na 14 ethnic groups na ninataka sisi wote tupendane Asante. tuishi kama wadada na wandugu mbarikiwe As- Asante mheshimiwa nitakutafuta kule ofisini kwako uh, tuje tuna kikombe cha chai mimi na John Angare kuna story nataka nikuletee sawa mheshimiwa sawa sawa kwa hiyo nikija bunge nisizue nitavasu sawa Asa sio chai nitakununulia ile lunch ya bunge ambao watu wanafanya Asante ushaomaliza mheshimiwa mtazamaji <laughs> <laughs> kufikia hapo tunabudi kutamatisha kipindi tifaki yote imezingatiwa kwa niaba ya wote ambao mafanikisha kipindi hiki mimi naitwa Rashid Mumkondo ahadi Jumanne ijayo wakati sawa na huu station sawa na hii labda uenda mgeni pia akawa sawa na huyu kwa herini <laughs> <laughs> Asante sana mheshimiwa